My dear students, in the number plus one chemistry, chapter nine, hydrogen on an open mother. We hydrogen in the bar in the chapter exam oriented item open board. It is another seven points on a rather pradana petal item. Hydrogen in the bar in the chapter, hydrogen a position a curses, the amount of very shaky chojina, very question under. Pin a preparation of hydrogen, the lamp preparation or industrial preparation, the larger scale preparation or other. Then synthesis gas, hydrides, binary compounds of hydrogen with other elements. Water, H2, hardness of water and its removal. That's the point. Then seventh point is hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide, H2O2. That is hydrogen peroxide preparation, structure and the main item property and the bleaching property. Now, this is the hydrogen in the chapter. We have an exam oriented improvement. We have higher secondary final exam. We have a point of the exam. Now, we have a first point. Position of hydrogen in the chapter. Hydrogen. Position of hydrogen in the periodic chain. Hydrogen may be placed in the first group along with the alkali metals or in the 17th group along with the halogens. That is, hydrogen is the first group. The first group elements are alkali metals. Alkali metals are the same as alkali metals. The character is the similarity. Alkali metals are the same as alkali metals. That is, the same as alkali metals are the same as alkali metals. That is, the 17th group is the halogens. Halogens are the same as alkali metals. அங்கனை வேணமங்கள் ஒன்றுகள் 17th groupில் முகல்லும் வேணமங்கள் இதினே பலைசியா. என்னதான நம்மில் பரையிந்து. பிரிச்சே, actually hydrogen ஏ பலைசு, நமக்கு modern periodic table படிச்ச சதிக்கு, hydrogen ஏ ச்தானம் என்று பரையிந்து. first group இன்னை முகல்லும் 17th group இன்னை, first group இல்லும் உள்ளுப்படுத்துகியோ, 17th group இல்லும் உள்ளுப்படுத்துகியோ, அல்ல Atomic number Z is equal to 1. Electronic configuration 1 S1. That is the S orbital over electron. We will say the first group elements. First group elements means alkali metals. First group elements are alkali metals. Alkali metals are outer electronic configuration N S1. S is 1 electron. S is 1 electron. Atangled tendency is monovalent. அல்லங்கள் இயும் ஒரு லெட்டரோனை விட்டு கொடுக்கானல் கழி வாயிரிக்கும் அனைத்துக்கும் For example, நம்மல் sodium எடுக்கானங்கள் sodium அதுந்து லெட்டரோனை விட்டு கொடுத்து sodium plus ion சாய்டும் ஆரான் சந்துக்கும் alkali metals ஆனு lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium என்து வரையின்ன elements உகளில்லா first group elements Blue ஒரு electron accept இம்ப halogens. அப்பாம் hydrogen கேசு இருக்கானங்கள் hydrogen ஒரு electron accept செய்தால் 1 S2 electronic configuration ஆகும் similar to helium. helium நுறந்து ஒரு noble gas ஆனு heliumத்தின் electronic configuration ஒரு electron நேல் accept செய்கியானங்கள் stable noble gas configuration அப்பாம் இங்கு நுள்ள similarity காணிக்கின்து first group இனும் ஐட்ட similarity காணிக்கின்து halogens உமாய்ட்ட similarity காணிக்கின்து elements in the family will be the same. But this similarity will be the same differences. Now, we will see the detailed data. The first point is that hydrogen alkali metals will be the similarities and resemblance. The first point is that NS1 electronic configuration will be the same. 1S1 electronic configuration will be the same. NS1 for alkali metals. In the second point, electronic configuration. First point, electronic configuration. Second point, this is one electron is with two goodkanla kajiva. That is known as electropositive nature. Electropositive, one electron is with two goodkanla kajiva parana parana electropositive nature. This is one of the electron is with two goodkanla tendency into hydrogen anangil H plus agum alkali metals anangil M plus. For example, Na plus, sodium plus. Polla metals side a marum. Electropositive character ullavar kuk reducing character. That is, best reducing agent. Here, we have 
ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എല്ലാം ബെസ്റ്റ് റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അയൺ ഓക്സൈഡ് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അയൺ ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ ബെസ്റ്റ് റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഓക്സിജനെ ഹൈഡ്രജൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യും അയൺ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയൺ പ്ലസ് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ എച്ച് ടു ഒ ടു എഫ് ഇ ത്രീ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ബെസ്റ്റ് റിഡ്യൂസിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ കാണിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബി ടു ഒ ത്രീ ബോറോൺ ഡോ ഓക്സൈഡ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണ് സോഡിയം ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഹൈഡ്രജനെ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ എ ടു സോഡിയത്തിന്റെ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ബോറോണും ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ബെസ്റ്റ് റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് സിമിലർ വേയിൽ ഹൈഡ്രജനും ബെസ്റ്റ് റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് മറ്റു ഒരു നാലാമതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേഴ്സ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ക്ലോറിൻ എലമെന്റ്സ് ക്ലോറിൻ ഫ്ലോറിൻ പോലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ആണ് നോൺ മെറ്റൽസുമായിട്ട് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറിൻ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കിട്ടുന്നു നോൺ മെറ്റലുമായിട്ട് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മെറ്റൽ ആണ് അതുമായിട്ട് ആൽക്കലി മെറ്റൽ സോഡിയം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമിലർ വേയിൽ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ്സുമായിട്ടുള്ള ഇവരെ രണ്ടുപേരുടെയും റിയാക്ടിവിറ്റി സിമിലർ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് റിസംബ്ലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ റിസംബ്ലൻസോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ചില ഡിഫറൻസസ് കൂടി കാണിക്കുന്നു ഡിഫറൻസസ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എല്ലാം തന്നെ മെറ്റൽസ് ആണ് പക്ഷെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ മെറ്റൽ ആണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് അതാണ് ഹൈഡ്രജൻ നോൺ മെറ്റൽ ആണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേര് ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബീഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻസിയം ഇവരെല്ലാവരും മെറ്റൽസ് ആണ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഒരു റിസംബ്ലൻസ് ഒരു ഡിഫറൻസ് അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു അയണൈസേഷൻ എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും ഹൈഡ്രജന്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആയിരിക്കും അതേസമയം ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന്റെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ജൻ നോർമൽ വേയിൽ ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് അപ്പൊ അതിന്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജി വളരെ കുറവായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽക്കലി മെറ്റലിന്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ നയന്റി ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അയണ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അയണൈസേഷൻ എനർജി ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന്റെ വളരെ കുറവായിരിക്കും ലോ അയണൈസേഷൻ എനർജിയാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് റിസംബ്ലൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വിത്ത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് വൺ എസ് വൺ ആൻഡ് എൻ എസ് വൺ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ അതായത് എച്ച് വൺ ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ആകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എല്ലാം തന്നെ വൺ ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടുകൊടുത്ത് മെറ്റ പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇനി റിഡ്യൂസിംഗ് ക്യാരക്ടർ ബസ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എല്ലാം ബെസ്റ്റ് റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ അഫിനിറ്റി ഫോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോൺ മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറിൻ ഉള്ള മെറ്റൽസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഡിയം ആണെങ്കിൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കേസ് ഉണ്ട് അതേസമയം ഹൈഡ്രജന്റെ കോമ്പൌണ്ട്സ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് അപ്പൊ ഇത്രയും സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് എ നോൺ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ നോൺ മെറ്റൽ ആണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആ വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടത് മെറ്റൽസ് ആ
ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അയനൈസേഷൻ എനർജി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയനൈസേഷൻ എനർജി ഓഫ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിന്റെ അയനൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോളാണ് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജന്റെ അയനൈസേഷൻ എനർജി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടോൾ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ കമ്പേറബിൾ ആയിട്ടുള്ള അയനൈസേഷൻ എനർജിയാണ് ഏകദേശം അയനൈസേഷൻ എനർജി ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സിമിലർ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഏകദേശം ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ക്യാരക്ടറും ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതായത് ഇവരെല്ലാം വൺ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറും ഏകദേശം സിമിലർ ആയിരിക്കും അത് ഹാലജൻസ് ഹാലജൻ ഫ്ലൂറിനാണെങ്കിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഫ് മൈനസ് ആകാറുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഹൈ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിന് സിമിലർ ആണ് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് മൈനസ് ആകാറുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും സിമിലാരിറ്റീസ് ആണുള്ളത് നല്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ചില ഡിഫറൻസസ് കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി സ്മോൾ ആറ്റം ആണ് ഹൈഡ്രജന് വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് മൈനസ് ആകാറുള്ള ടെൻഡൻസി സ്മോൾ ആയിരിക്കും ആസ് കമ്പേർഡ് ടു ഹാലജൻസ് ഹാലജൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹൈഡ്രജന് എച്ച് മൈനസ് ആകാറുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവ് അതേസമയം അന്നേരം ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ടേം ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ദ റിസംബ്ലൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വിത്ത് ഹാലജൻസ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആകാനുള്ള ടെൻഡൻസി അതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് ടു എൻ പി ഫൈവ് ആണ് ഹാലജൻസിന് ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിൽ എൻ എസ് വൺ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓർ വൺ എസ് വൺ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോബിൾ ഗ്യാസസ് എൻ എസ് ടു എൻ പി ഫൈവ് എൻ പി ഫൈവ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എൻ എസ് ടു എൻ പി സിക്സ് സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എൻ എസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എസ് ടു എന്നാകും വൺ എസ് ടു നോബിൾ ഗ്യാസ് ആ ഹീലിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അപ്പം സിമിലർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതുപോലെ അറ്റോമിസിറ്റി ഹൈഡ്രജൻ ഡയറ്റോമിക് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാലജൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഡയറ്റോമിക് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ അയനൈസേഷൻ എനർജിയും കമ്പേറബിൾ ആണ് അയനൈസേഷൻ ജിയോ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ട്രോൾ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് അതിന് ഏർലി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്ലോറിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോറിന്റെ അയനൈസേഷൻ എനർജിയുമായിട്ട് കമ്പേറബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എച്ച് മൈനസ് ആകാറുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോണോവാലന്റ് ആനയോൺ ആകാറുള്ളത് ഹാലജൻസ് നമ്മൾ എക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാലജൻസ് എല്ലാം വൺ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എക്സ് മൈനസ് ആകാറുള്ള മോണോവാലന്റ് ആനയോൺ ആകാറുള്ള ടെൻഡൻസി ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് റിസംബ്ലൻസ് ഡിഫറൻസ് ഫ്രം ഹാലജൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് മൈനസ് ആകാറുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കുറവായിരിക്കും സ്മോളർ ടെൻഡൻസി ആണ് ഹാലജൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹൈഡ്രജന് എച്ച് മൈനസ് ആനയോൺ ആകാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ഓ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഓൾസോ മച്ച് സ്മോളർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഹാലജൻസ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി സ്മോൾ ആയിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പിയും സ്മോൾ ആയിരിക്കും അതാണ് അവർ തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് ഹാലജൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജനുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സിൽ നിന്നും റിസംബ്ലൻസും ഉണ്ട് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് അതായത് ഹാലജൻസിന്റെ ോടൊപ്പം ചില സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നു എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ചില ഡിഫറൻസസ് പ്ലസ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ആയ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചില സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജന് ആൽക്കലി മെറ്റൽസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ചില സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം ചില ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദീസ് കൺസിഡറേഷൻസ് മേക്ക് ദ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ
പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആൽക്കലി മെറ്റൽസുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റിയും ഉണ്ട് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ഡിഫറൻസും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹാലജൻസുമായിട്ടും ചില സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ഡിഫറൻസും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജന് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിമിലാരിറ്റി മിനിമം രണ്ട് സിമിലാരിറ്റി എഴുതണം രണ്ട് ഡിഫറൻസും കൂടി എഴുതണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ